Hello, Assalamu Alaikum. This is Sir Pasha, and uh, today's topic of discussion is waves. Alright, ji. Acha, ab dekhe. Hamare yaha jo ek perception develop hua hua hai. Wo ye develop hua hua hai ki anything that looks like this is waves. You know, apne ko dekhte hi sabse pehle ye yaad aata hai na ye 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 wave. Alright, but obviously hume zara achhe se samajhne ki aakhir wave ka actual concept kya hai. To one by one zara इस पर बात करते हैं ठीक है ना देखिए सबसे पहली चीज अगर आप किसी भी किताब को उठा के देखें वो वेव को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे जो पहला लव्स इस्तेमाल करती है वो ये है कि वेव्स ट्रांसफर एनर्जी ठीक है जी तो जब जब एनर्जी का जब जब वेव एग्जिस्ट करेगी एनर्जी का ट्रांसफर जरूर होगा यानी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जरूर मुंतकिल हो रही होगी यानी मूव कर रही होगी राइट बट नॉट एवरी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज अ वेव राइट तो वेव ट्रांसफर एनर्जी ऑब्वियसली बड़ी फंडामेंटल चीज है अब जो दूसरी अगली चीज है जो कि डेविड साइम में बड़ी खूबसूरती से लिखा हुआ है और यह आपके कॉन्सेप्ट को खोलने में बड़ा हेल्प करेगा वो क्या है वो ये है कि एवरी वाइब्रेशन प्रोड्यूसर वन और अनदर टाइप ऑफ वेव और जी तो दुनिया में जब जब वाइब्रेशन होगी जब जब वाइब्रेशन होगी तब तब कोई ना कोई कोई ना कोई वन और अनदर टाइप ऑफ वेव कोई ना कोई वेव जरूर प्रोड्यूस होगी तो इन इन अदर वर्ड्स मैं ये भी कह सकता हूं कि दुनिया की हर वेव का जो कॉज है वो क्या है वो वाइब्रेशन है फिर चाहे वो साउंड हो चाहे वो कुछ भी हो अगर वो वेव है तो फिर उसका कॉज क्या है उसका कॉज है वाइब्रेशन तो चाहे वो किसी भी किस्म की वाइब्रेशन हो उस वाइब्रेशन से या समझ ले उस डिस्टर्बेंस से आपको क्या प्रोड्यूस हो जाएगा आपको एक वेव प्रोड्यूस हो जाएगी तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज करने की कोशिश करूं और प्रिसाइज करने की कोशिश करूं तो याद रखना कि ये जो वेव है ये असल में नाम है एक फिनोमिना का ये क्या है ये एक फिनोमिना है इसमें क्या चीजें होती हैं जिसमें दो अहम चीजें होती हैं एक तो ये कि सर एनर्जी का ट्रांसफर होता है देर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड अलॉन्ग विद अलॉन्ग विद दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी देर इज वाइब्रेशन और जी तो अब देखिए असल में आप इस चीज को समझें कि फिजिक्स क्या है फिजिक्स नाम है फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने का ना पूरी फिजिक्स में क्या हाउ थिंग्स वर्क दुनिया में किस तरह से चीजें जिसे ऑब्जर्व हो रही है दुनिया में एक फिनोमिना क्यों हो रहा है इसको एक्सप्लेन करने का नाम फिजिक्स है अब इसी में एक पर्टिकुलर फिनोमिना है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और साथ ही साथ कोई कोई वाइब्रेशन इन्वॉल्व है तो फिर मैं उसे क्या कहूंगा मैं उसे कहूंगा कि जी ये जो फिनोमिना है ये क्या है ये ये वेव है अच्छा अब स्टिल ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि रहती हैं ठीक है ना अब मैं जरा कुछ चीजें वन बाय वन आपके आगे लिखूंगा बड़े गौर से सुनिएगा कि जो चार पांच स्टेटमेंट्स हैं ना ये आपके वेव के कॉन्सेप्ट को खोल देंगी और जब ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपके लिए वेव समझना आसान हो जाएगा तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज के वेन अ वेव प्रोपोगेट इन अ मीडियम द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट और द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट द वाइब्रेशन स्टॉप वेन The wave has passed through them. The molecules of the medium do not move with the wave, or the particles of the medium do not move with the wave. They just vibrate. अब ये जो इतनी लंबी कहानी मैंने आपके आगे रखी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके आगे जरा एक एग्जाम्पल रखता हूं आई होप के वो आपको समझने में हेल्प कर सके ठीक है जी तो लेट से अगर आप देखें तो ये है एयर के मोलिक्यूल्स एक नॉर्मल हालत में और एट जी अच्छा अब क्या हुआ अब फर्श करें कि यहां से आकर यहां से आकर किसी ने कोई शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया और एट जी क्या मतलब क्या मतलब मतलब ये कि सर कोई साउंड वेव है जो कि प्रोड्यूस होना शुरू हो गई ठीक है ना आवाज आना शुरू हो गई अब देखें ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं ये जो यहां पर मैंने आपके आगे बनाया ऑब्वियसली ये दिस कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज फॉर एग्जांपल अभी अज्यूम कर लें कि आपकी आंखें इतनी तेज है पता नहीं कोई माइक्रोस्कोप लगाया हुआ अपनी आंखों में कि आप इन वेव्स को देख सकते हैं और जी अच्छा अब देखिए होगा क्या जब यहां पर साउंड मूव करेगा यानी जब यहां पर साउंड एग्जिस्ट करेगा जब यहां पर एक वेव आएगी तो अब इन्हीं एयर के मॉलिक्यूल्स की हालत कैसे हो जाएगी इनकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी कि कुछ जगहों पर यह मॉलिक्यूल्स कंपेरेटिव बहुत ज्यादा करीब आना शुरू हो जाएंगे यानी यू समझ लें कि आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी हाई प्रेशर जोन एंड देन आई एम गोइंग टू हैव अ कंपेरेटिवली लो प्रेशर जोन एंड देन आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी हाई प्रेशर जोन वेर अगेन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर 
एंड देन आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी लो प्रेशर जोन जहां पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर है एंड देन आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी हाई प्रेशर जोन देन अ वेरी लो प्रेशर जोन एंड देन अ वेरी हाई प्रेशर जोन Another interesting thing to note is that this this whole thing will reverse. क्या मतलब अब थोड़ी देर बाद जिस रीजन पर प्रेशर हाई था यानी कि ये इलाका जहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था जहां पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आए हुए थे अब थोड़ी देर बाद इसी इलाके में प्रेशर लो हो जाएगा और ये ये इलाका जहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा लो हुआ हुआ था अब यहां पर प्रेशर हाई हो जाएगा फिर अगेन यहाँ पर प्रेशर क्या था यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था अब यहाँ पर प्रेशर लो हो जाएगा एंड दिस विल कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन और जैसे ही जैसे ही इस साउंड का आना बंद हो जाएगा जैसे ही इस साउंड का आना बंद हो जाएगा तो वापस इसकी हालत इस इस एयर के मॉलिक्यूल्स की हालत बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जिसमें अगेन मॉलिक्यूल्स विल बी मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन और अब कहीं पर आपको ज्यादा प्रेशर और कहीं पर आपको लो प्रेशर नजर नहीं आएगा तो ये जो हाई प्रेशर लो प्रेशर जोन डेवेलप हुआ था जिसको आप आसान जबान में कंप्रेशन और रेयर फैक्शन भी कहते हैं तो मैं अभी उस कंप्रेशन रेयर फैक्शन की डिटेल में नहीं जा रहा मैं मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो क्या समझाना चाह रहा हूं कि देखें आखिर ये कंप्रेशन रेयर फैक्शन डेवलप कैसे हुए ये इस तरह डेवलप हुए कि देखिए ये जब एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर हो रही थी वेन एनर्जी वॉज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेयर फ्रॉम हेयर टू हेयर ठीक है ना ये क्या था ये एनर्जी का ट्रांसफर था और एट जी तो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो इस एनर्जी के ट्रांसफर में कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे ये वाइब्रेट कर रहे थे ये क्या कर रहे थे जी ये वाइब्रेट कर रहे थे देखिए ना जब सारे एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो कंप्रेशन हो जाएगा और जब एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो फिर रेयर फैक्शन आ जाएगा तो इनके मुसलसल जो वाइब्रेशन थी वो वो वाइब्रेशन किस तरह से थी वो वाइब्रेशन कुछ ऐसे थी कि कुछ पार्टिकल्स इधर जाने की इतनी लंबी में बना नहीं सकता हूँ लेट से कुछ पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं और कुछ पार्टिकल्स इधर आ रहे हैं और जी और जब यहाँ पर आके सारे पार्टिकल जमा हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है यहाँ पर कंप्रेशन आ जा रहा है और इस इलाके में आ जा रहा है फिर जब यही पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं फिर जब यही पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि अब यहां पर कंप्रेशन आ रहा है और इस रीजन पर क्या जा रहा है इस रीजन पर रेयर फैक्शन आ जा रहा है तो ये जो कंप्रेशन रेयर फैक्शन का डेवलप होना है ये क्यों होना ये हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि जो आपके पार्टिकल की जो वाइब्रेशन है वो पैरल है और इस वाइब्रेशन की वजह से ये कंप्रेशन और रेयर फैक्शन हो रहा है तो अब हुआ क्या कि एक तरफ एनर्जी का ट्रांसफर आ गया एक तरफ एनर्जी का ट्रांसफर आ गया और दूसरी तरफ क्या आ गया दूसरी तरफ ये पार्टिकल की वाइब्रेशन और इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट से क्या डेवलप हो गया इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट से डेवलप हो गई वेव क्या मैंने पहले ही कहा था कि वेव्स ट्रांसफर एनर्जी एंड एवरी वाइब्रेशन इट मस्ट इन्वॉल्व वाइब्रेशन दैट प्रोड्यूस वन और अनदर टाइप ऑफ वेव और एट जी अच्छा अभी जरा हॉले रखिएगा और एक एग्जाम्पल आपके आगे और रखता हूं और फिर जरा एक और कॉन्सेप्ट है जिसको समझाने में मजा आएगा अच्छा देखिए एज्यूम करें कि आपके पास कोई एक रोप है और ये रोप मिसाल के तौर तो पर ये रोप मिसाल के तौर तो पर किसी एक एंड से फिक्स है और एट जी तो लेट से दिस इज द फिक्स एंड और इसको किसी एक तरफ से वाइब्रेट किया जाता है लेट से दिस इज द एंड वेयर इट हैज बीन वाइब्रेट और जब इसको वाइब्रेट किया जाता है तो उसमें वाइब्रेशन की वजह से एक वेव प्रोड्यूस हो जाती है और एट जी अब ये जो वाइब्रेशन है ये ये जो वाइब्रेशन है ये वाइब्रेशन कुछ इस तरह की यानी जो इस, इसकी जो एक किसी एक इंस्टेंट पर जो अपेयरेंस होगी मिसाल के तौर तो पर वो कुछ इस तरह तो अब अगर किसी रोप में किसी रोप में मैंने कोई कोई वेव प्रोड्यूस की है तो उस वेव प्रोड्यूस करने से अगेन होता क्या है उसमें होता ये है कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ तो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और एट जी ये क्या है जी ये है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी लेकिन अगर आपको याद हो तो ये ये आपकी मेन लाइन थी ना जी लेकिन अगर आप इधर ऑब्जर्व करें लेकिन अगर आप इधर ऑब्जर्व करें तो कुछ पार्टिकल्स अपनी ये लेट से ये अगर इसकी मेन पोजीशन थी तो वो अपनी मेन पोजीशन से ऊपर जा चुके हैं कुछ पार्टिकल अभी मोमेंटेरली अपनी मेन पोजीशन पर ही मौजूद हैं कुछ नीचे आ चुके हैं तो हो रहा क्या है कि कुछ पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं तो कुछ पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं जिसकी वजह से यानी पार्टिकल्स अप डाउन अप डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि यहां पर पार्टिकल की वाइब्रेशन को जिस तरह से ऐसा तो नहीं है ना कि जी ये रस्सी उठ के ये रस्सी के पूरा पार्टिकल उठ के आगे चला गया नहीं जो जो रोप है उसके उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करें जबकि एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो रही है एनर्जी टूवर्ड्स द राइट ट्रांसफर हो रही है तो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेव अब जो समझने की बात है वो क्या है वो समझने की बात ये कि इस केस में इस केस में
ठीक है ना जी यहां पर देखें यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर भी यू हो रहा है और पार्टिकल की वाइब्रेशन भी यू हो रही है तो ये दोनों क्या होगा ये दोनों एक दूसरे के पैराल हो गए जब भी ऐसा हो कि किसी वेव में एनर्जी का ट्रांसफर और पार्टिकल्स की वाइब्रेशन ये दोनों क्या हो रही है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रही हो तो ऐसी वेव को कहते हैं लॉन्गीट्यूशनल वेव क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं लॉन्गीट्यूशनल वेव्स और अगर और अगर ऐसा हो और अगर ऐसा हो कि जो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है तो ये आपकी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है और आपका जो वाइब्रेशन है वो क्या है वो ये है आपके सामने ना कि जी वाइब्रेशन कुछ इस तरह से हो रही है तो अगर ये दोनों एक दूसरे के क्या हो परपेंडिकुलर हो अगर ये दोनों एक दूसरे के क्या हो परपेंडिकुलर हो तो अगर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो यानी एक दूसरे के साथ नाइन्टी डिग्रीज बना रहे हो तो अब की बार जो मेरे पास वेव बनेगी वो वेव क्या कहलाएगी वो वेव कहलाएगी ट्रांसवर्स वेव्स और आई स्टूडेंट्स तो मैंने यहां पर आपके आगे फॉर्मल डेफिनेशन भी लिख दी है कि इन अ ट्रांसवर्स वेव डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इन अ लॉन्गिट्यूशनल वेव डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज पैरल टू द टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर अब इसमें एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन में थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा बिकॉज दे आज क्वेश्चन इन डिफरेंट वेज फॉर एग्जाम्पल दे कैन आस्क यू के फॉर अ गिवन वेव एक वेव आपके आगे बना के देंगे आप कहेंगे इसमें बताएं कि क्यों ये ट्रांसफर वेव है वो यूजली रुदो मार्क का क्वेश्चन होता है तो उसमें आपको बाकायदा पार्टिकल का रेफरेंस देना पड़ता है कि यहाँ पर ये वाला पार्टिकल है आप देख सकते हैं जो कि परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहा है इसलिए ये ट्रांसफर्स वेव है या ये पैरल वाइब्रेट कर रहा है इसलिए ये लॉन्गिट्यूशनल वेव है और तो मैंने जनरल डेफिनेशन आपके आगे लिख दी है अच्छा अब इन सब में एक सवाल है एक सवाल है जो कि आपके दिमाग में आ रहा होगा और मैं बताऊं वो सवाल क्या है वो सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में क्या कहेंगे व्हाट विल यू से अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखिए बात सारी ये है कि मैंने आपके आगे ये जितनी भी कहानी बाजी की है ना ये जो इतना लंबा किस्सा आपके आगे लिखा है ना कि जी वेन अ वेव प्रोपोगेट इन अ मीडियम इट इट वाइब्रेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम एंड सो ऑन ये जो पूरी कहानी मैंने आपको बताई है ये जो पूरी कहानी मैंने आपको बताई है दिस होल स्टोरी इज एप्लीकेबल ऑन मैकेनिकल वेव्स ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है ये एप्लीकेबल है मैकेनिकल वेव्स के ऊपर तो मैं यहाँ पर लाकर इसको लिख भी देता हूं कि दिस इज होल एंड सोल एप्लीकेबल ऑन होम दिस इज होल एंड सोल एप्लीकेबल ऑन मैकेनिकल वेव्स लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड कि भाई कुछ वेव्स तो ऐसी भी हैं जिनको मीडियम की जरूरत ही नहीं और वो वेव कौन सी थी वो थी ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव और एक जी तो अभी तक हमने जितने भी डिस्कशन किए वो किसके ऊपर किए वो कही है मैकेनिकल वेव्स के ऊपर मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं वो वो वेव्स होती हैं दैट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट और राइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेटर ऑन डिस्कवर हुआ था और बाद में पता लगा था कि यार ये तो ऐसी वेव्स हैं जिनमें क्या कहते हैं जिनको किसी मीडियम की जरूरत ही नहीं होती तो अब अगर इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती तो ऑब्वियसली ये पार्टिकल्स की वाइब्रेशन ये वो ये सारी कहानी यहाँ पर फ्लॉप हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वेव्स क्यों कहा जाता है इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे होते हैं और इसमें भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर हो गया ना तो वेव्स ट्रांसफर एनर्जी तो एनर्जी का ट्रांसफर भी हो रहा है और इसमें वाइब्रेशन भी इन्वॉल्व है तो इसलिए हम इसको कहेंगे तो एक वेव लेकिन हमेशा किसी भी किताब को उठा के देख लें तो वो आपको यही कहती है कि भाई इलेक्ट्रो वेव्स को हम अलग से डिस्कस करेंगे लेटर ऑन हमेशा इलेक्ट्रो वेव का एक अलग से चैप्टर होता है बट ये जो मैंने आपके आगे पूरी डिस्कशन की ये पूरी मैकेनिकल वेव्स के ऊपर बेस थी इलेक्ट्रो वेव्स यस अपने अंदर एक कंप्लीट साइंस से इसका एक छोटा सा पोर्शन है जो कि हम अलग से देखेंगे अपने सिलेबस के मुताबिक बस इसमें आपको अभी इतना पता होना चाहिए कि ये वो अनोखी वेव्स हैं डेट डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम और जी तो This is the start of waves और आगे जाके हमने बहुत मजे मजे की चीजें देखनी है लेकिन ऑब्वियसली हमें बहुत डिटेल में इन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा तभी जाकर हम वेव्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकेंगे थैंक यू वेरी मच